。小五。三年了，我终于找到你了。我有好多好多话想对你说。顾少爷，请你自重。知道你受了很多委屈，你放心，我都想起来了。那恭喜你啊！我和千羽已经和离了，柳嬷嬷陷害你的事情，也都已经真相大白。哦，那就好。这三年我一直在找你，找了很多很多地方。从来都不知道，原来天下这么大，原来找一个人这么难。你应该已经知道，我们已经分开三年了。我已经有了自己的生活，今天见到你很高兴。过去的事情就不要再提了，那都不重要了。为什么？因为我已经有了我自己的生活，我已经翻篇了。更何况我给过你选择，但是你的选择不是我。我那个时候失忆了。那你现在想起来，难道就能保证以后不会再忘记吗？我其实挺感谢那次的意外，让我看清我们之间的距离。我们不合适，顾妍希，我再也不想回去了，也不会再回去了。如果不合适，从一开始就不会合适。你不想回去，我们可以重新开始。不需要，如你所见。我跟他已经重新开始了。如你所见，我和子谦现在在一起了。那个时候，我的未来是我和你，但现在我的未来是我和他。我没有想到会再次遇到你。那既然遇到了，我们就一笑泯国王吧。小婉，宋，我求你，你怎么在这儿？等你。该说的我都说了，你回去吧。你去哪里，我就去哪里。他已经把话跟你说的很清楚了，你要尊重他的选择。你想如何选择都可以，那是你的决定。但你也不能改变我的选择，我是不会放弃你的。那你试试。
英州啊，不仅有歌舞，小吃也特别多。是吗？是啊。那到时候你带我去好好看看。好。明州我熟悉啊，要不我给你讲讲？没兴趣。吃点鱼，补充营养。嗯。吃点肉，缓解疲劳。吃点青菜，可以解腻。吃块豆腐，美容养颜。吃点鸡肉，起得早。吃点藕，口气香。不错了，你们继续。坚贞不屈的爱情，就感动了所有的喜鹊。那些喜鹊呢，就纷纷赶到天河这个地方，搭成了一条七彩鹊桥。于是牛郎跟织女就可以见面了。那可是织女的手那么巧，她为什么不能织一条跨过天河的布呢？这样她就能跟牛郎天天在一起了呀？因为他们没你聪明啊。因为他们没你们这么无聊。这话可不能乱说，这荒郊野岭的，说不定真有几路牛鬼蛇神。你这么讲，他们要是出来了怎么办啊？顾月心，你别过来啊！你是不是有病啊是不是有话想对我说？如果你想让我离开的话，还是算了。我觉得你跟以前不一样了，是吗，大哥？嗯，以前你的喜怒哀乐呢，都是藏在心里的。言行举止也都是规规矩矩的，我从来没有见过你像这两天一样胡闹玩耍过。他离开以后，我就只能一次又一次的去我们去过的地方，做我们曾经做过的事情，就好像他还在我身边一样。是假的，终归是假的。直到又见到他，我才发现我这几年失去的快乐，又都回来了。这荒郊野岭的，说不定真有几路牛鬼蛇神。苏小婉，你你别自己吓自己，这是啥？哪来的鬼啊？小婉，你没事吧？哎，别过来！你不许看！
，苏州，刘伦，子谦，可把你盼来了。一路上累坏了吧？快上去休息吧，房间给你们准备好了。好嘞，辛苦你们俩了。说什么客气话呢？弟妹，好久不见啊！哎，他什么时候成你们弟妹了？他是子谦的嫂子。你胡说什么呢？哎，这位是我大哥顾妍希。啊，久仰。小婉，我手疼，你扶我进去吧。你手疼脚又不疼，你不会自己走进去啊？想当年我也是玉树临风，四肢健全。要不是因为……呃，好，那我扶你进去。哎，大哥，我扶你进去。哎，来，疼？哎，没事，没事。小婉，疼。来来来，坐坐坐坐。你们俩神神叨叨干什么呢？哎呀，坐坐坐。快说，刚才到底什么情况？这苏小婉到底是我们的弟妹，还是你的嫂子呀、啊？对对，快如实招来。这个事情是这样的，所以你就让他这么跟着你们啊？所以他就这样一路跟着你们？是啊。哎呀，那不然我能怎么办呢？哎，兄弟，就在这个时候派上用场了。嗯，你放心，我们一定在比赛前让你和弟妹。有一个甜甜蜜蜜的二人世界。哎呦，没想到这装伤还挺累的。谁啊？是我。来了。怎么是你们？事情是这样的。他们听说你手受伤了，特意请来这里最好的跌打大夫为你治疗。过几天元鹤就来看我，他会带我去看大夫的。哎哎哎哎哎、顾少爷，我们知道你身子金贵，一般大夫你也看不上。对，您放心，我们这些踢蹴鞠的呀，伤筋动骨那是家常便饭，所以我们请过来的大夫啊，绝对是靠谱。可可是，哎，大哥，大家也都是好意，你就别推辞了。嗯，还是说你的病已经好了？怎么会？那试试吧。嘿嘿嘿好好好，哎哎哎，走走走，进进进进进，进来进来进来，哎哎，这边这边这边。哎呀，哎呀，这布条怎么这么长啊？哎，这也看不出来有伤啊。伤的真的挺重的吗？我这当了二十年兽医，当了十年人医，还没见过这种情况。我想起来，今天早上。有人约我去谈笔生意，要不改天吧？哎，天大的事都比不上健康重要，对不对？嗯，大哥，这位医生的针法特别快，一点都不疼。还是疼的吧？我堂堂七尺男儿，哪会怕疼？是吗？那当然。来吧。好了吗，公子别急，我的眼睛不太好，你这动来动去的，扎错了就不好了。别看这胳膊小，上边的穴位可多着呢，有哑穴、断子绝孙穴、百步孝死穴，哎，多了